Standing together and turning to page number 26. 26장 찬송 드림으로 예배 시작할 텐데요. 26 we're going to sing verses 1 and 2 in Korean and then we're going to sing verses 3 and 4 in English. Those verses will be on the screen. 예, 1, 2절 한국말, 3, 4절은 여기 스크린에 나오겠습니다. So when you found your place, let's stand together and sing out loud. 예, 우리 다 같이 일어나셔서 크게 찬송 드리도록 하겠습니다. 1, 2절 한국말, 3, 4절 영어 화면에 나옵니다. 기도하시겠습니다. Lord God in heaven, we love you. Thank you so much for Jesus Christ, who willingly went to the cross and paid the price for our sins with his own blood. I pray God that we would show our love by our faithfulness to him and to the word. Lord, would you use the services today to speak to every heart that has a part of this service, those who are here and those who are joining us online. We pray God that if anyone's not saved, that today they would meet Jesus Christ and receive him as their Lord and Savior. And I pray also, Lord, that every saint here would be strengthened mm. for service to you. Uh, Lord, we do pray that everything that's said and done in this place will bring honor and glory to Jesus Christ, our Savior, for it's in his name we pray. Amen. Amen. Let's sing another song, hymn number 193. 예, 우리 193장 또 다른 찬송 드리도록 하겠습니다. 193, we'll sing this, Are ye able, said the master, verses 1 and 2 in Korean, and then verses 3 and 4 in English. 예, 1, 2절, 한국말, 3, 4절, 영어 되겠습니다. 193장. 십자가 
Good singing. Well, today uh, we're going to be having our first uh, potluck luncheon together, and I'm looking forward to that. Yeah, 그래서 우리가 그동안 기대했던 어, 파틀락 우리 그 점심 식사를 오늘 처음 실행할 예정입니다. There's already a lot of food back there, and there's more on, it, on the way. Yeah, 그래서 어, 많은 음식이 어, 준비되어 있고, 그 다음에 또 이제 저기 준비될 거고요. And uh, so, uh, uh, those who are going to be uh, getting things ready after the service, uh, the, the ladies will do that. Uh, let's give them just a few moments to, to get it all set out on the, uh, on the counter there before, before we descend upon it and uh, uh, bump into each other. Yeah. 그래서 우리가 이제 예배가 끝나자마자 자매님들이 그걸 준비해 주시니까 그 시간을 좀 드리기 위해서 잠깐 머무르셨다가 아, 그 다음에 이렇게 식사를 하시면 되겠습니다. 그래 이렇게 부딪히고 그런 일이 없을 테니까요. Also, I want to give just a little word of warning by the coffee. Where the coffee is, the, the one coffee pot that's silver. Be careful, that's very hot. 예, 그 다음에 어, 그좀 어, 당부 말씀을 드리는데 커피 파치 이제 그 파치 두 개가 있는데 그 실버로 된 거, 금속으로 된 거는 좀 뜨거우니까 어, 되지 않도록 조심하시고요. It's the same coffee as in the coffee maker and the, the silver pot. They make coffee differently, but it's the same coffee. And uh, just to be careful, if you use that, only use the handle, don't grab the pot. 예, 그래서 
커피 포트하고 팟하고 이제 두 개가 있는데 똑같은 커피로 만들었고 그러니까 종, 커피는 똑같고 만드는 방법만 다른 거니까 예, 그래서 하여튼 그 디지 않도록 대지 않도록 조심해 주시길 바라겠습니다. And if you happen to see uh, any little hands reaching for it, uh, make sure to help them not touch it. 예, 그래서 만, 이렇게 조심해서 이렇게 다, 닿지 않도록 예, 조심하시길 바라겠습니다. 그 금속 부분 뜨거우니까요. All right. Well, that's that's all the announcements and uh, my wife Uh, she flies back on Thursday about six o'clock, so pray that she has a safe flight, and uh, she's looking forward to being here and seeing everybody on Sunday. Yeah, 그래서 그 사모님이 어, 이제 고월 사일날 출발하시고 여기는 한국에는 오월 오일날 이제 도착하실 예정입니다. 그래서 이제 뵙기를 바라고 있고요, 여러분들을 다. All right, we're going to uh, uh, sing our welcome song, uh, hymn number uh, 70. Yeah. This uh, month, Jesus, name above all names, and we'll sing that uh, first verse in English, then in Korean, and then we'll have our offering this morning. Yeah. 그 다음에 우리 70장 환영 찬송 드리고 1절 영화 1절 한국말로 드리고 그 다음에 헌금 드리는 시간 갖도록 하겠습니다. Uh, when you found your place, would you uh, stand and we'll sing this together? Hymn number yeah. 우리 다 같이 찾으셨으면 다 같이 일어나서 70장 환영 찬송 드리도록 하겠습니다. We'll sing it in English first, then in Korean. Yeah. 그래서 영어로 한번 드리고 그 다음 한국말로 드리도록 하겠습니다. Jesus, name of all names, beautiful Savior, glorious Lord, Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word, yeah. Amen. You can be seated. 안녕히 계시기 바랍니다.
Amen. That's a good song. Thank you for that. Let's sing one more song together. Hymn number 420. Yeah, 우리 찬송 420장 한곡 더 드리도록 하겠습니다. 420. Please stand when you found your place. We'll sing this song, Savior More Than Life to Me, verses 1 and 2 in Korean and 2 and 3 in English. 1, 2절 한국말, 2, 3절 영어로 드리겠습니다. 다 같이 일어나셔서 420장 되겠습니다. Brother Cameron is going to come and sing a special. 네, 특성이 있도록 하겠습니다. <웃음> if you could see what I once was, if you could go with me. Back to where I started from Then I know you would see The miracle of love that takes me in its sweet embrace And made me what I am today A sinner saved by grace I'm just a sinner saved by grace when I stood condemned to death he took my place now I grow and breathe in freedom with each breath of life I take I've been forgiven back with the I'm just a sinner saved by grace. How could I boast of anything I've ever seen or done? 
How could I dare to claim as mine the victories God has won? How could I be had God not brought me gently to this place? I'm here to say I'm nothing but a sinner saved by grace. I'm just a sinner saved by grace. When I stood condemned to death, he took my place. Now I grow. Take loved and forgiven back with the living. I'm just a sinner saved by grace. Amen. Praise the Lord. Thank you for that, brother. Yeah. 주님을 찬양하고 감사드립니다. Well, would you please take your Bibles and turn with me this morning to the end of your Bibles, uh, Revelation chapter 21. 예, 그래서 여러분 성경의 맨 마지막에 있는 계시록 21장 오늘 봐주시, 어, 열어봐 주시면 감사하겠습니다. Revelation 21. Our text today is uh, one of the most exciting chapters in the Bible. 예, 오늘 본문은요 어, 성경에서 이제 우리가 가장 어, 이 기대되는 그런 장 중에 하나이죠. And uh, you know while Much of the revelation is of necessity, frightening and uncomfortable. From chapter 21, uh, it all changes. Yeah, 그래서 계시록에 이제 여러분 아시는 것처럼 이제 상당 부분이 이제 그 말씀의 필요에서 두렵고 이제 또 이렇게 심판 내용이 나오니까 이제 불편한 분위기지만. 이, 이런 분위기가 21장부터는 이제 바뀌는데요. And uh, we're going to read verses 1 through 8 this morning. 그래서 1절부터 21장 1절부터 8절까지 말씀을 읽도록 하겠습니다. I'll read these verses first and then ask Pastor Kim to read. 네, 영어로 읽고 한국말을 읽도록 하겠습니다. Revelation chapter 21 beginning at verse number 1 and I saw a new heaven and a new earth for the first heaven and the first earth were passed away and there was no more sea. And I John saw the holy city new Jerusalem coming down from God out of heaven. Prepared as a bride adorned for her husband, and I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true. And faithful, and he said unto me, "It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is a thirst of the fountain of the water of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. But the fearful and unbelieving, and the abominable, and murderers, and whoremongers, and sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake of fire, the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." 내가 새 하늘과 새 땅을 보았으니 이는 처음 하늘과 처음 땅이 사라졌고 바다도 다시는 있지 아니하였기 때문이더라. 나 요한이 봄에 거룩한 도시 새 예루살렘이 신부가 자기 남편을 위하여 단정한 것 같이 예비한 채 하늘에서 하나님으로부터 내려오더라. 내가 하늘에서 나는 큰 음성을 들으니 이르되 보라 하나님의 성막이 사람들과 함께 있고 그분께서 그들과 함께 거하시리라. 그들은 그분의 백성이 되고 하나님께서는 친히 그들과 함께 계셔서 그들의 하나님이 되시리라. 또 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주시리라. 다시는 사망이 없고 슬픔도 울부짖음도 없으며 또 아픔도 다시는 없으리니 이는 이전 것들이 지나갔기 때문이라 하더라. 왕자의 앉으신 분께서 이르시되 보라 내가 모든 것을 새롭게 하노라 하시고 또 내게 이르시되 이 말들은 참되고 신실하니 기록하라 하시며 또 내게 이르시되 다 이루어졌도다 나는 알파와 오메게, 오메가여 시작과 끝이라 내가 목마른 자에게 생명수의 샘에서 값없이 주리라 이기는 자는 모든 것을 상속받으리니 나는 그의 하나님이 되고 그는 나의 아들이 되리라 그러나 두려워하는 자들과 믿지 않는 자들과 가증한 자들과 살인자들과 음행을 일삼는 자들과 마법사들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말쟁이들은 불과 유황으로 타는 호수에서 
자기 몫을 받으리니 이것은 둘째 사망이니라. Let's us ask God's blessing on our service this morning. 예, 우리 기도하도록 하겠습니다. Lord God in heaven, thank you so much for bringing us all here today. Thank you, Lord, for the blood of Jesus that cleanses us from all sin. And Lord, thank you for giving us a glimpse of the glory that's prepared. And I pray, Lord, that uh, you'll use this word to excite our hearts as we uh, look forward to that uh, time when sin will no more uh, have uh, any influence upon us. And the Lord will live a glorious life. And I pray that uh, that you would bless this day. And I pray especially that if there's anyone here that's unsure of their salvation, that today they would receive Christ as their Savior and have that peace that passes all understanding. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Well, uh, here we do see a glimpse of what things will be like when God has completed his plan for the redemption of his fallen creation. 여기서 우리는 하나님께서... 예. 자신의 타락한 창조물에 대속을 위한 계획을 이렇게 다 이루셨었을 때 그런 모습이 어떤 모습일지 살짝 볼수 있게 볼수 있는데요. Now, let me make something clear. 예, 제가 뭐한 가지 어, 명확하게 말씀드리도록 하겠습니다. Uh, God has a plan and nothing in this world can keep that plan from being accomplished, but that does not mean that you are necessarily going to be part of the good in God's plan. 예, 단지 이제 하나님께서 계획을 가지고 계시고 또이 세상에 그 어떤 것도 하나님의 그 계획을 막을 수 없다고 해서 여러분께서요. 이 하나님의 계획 안에 있는 이 어떤 선한 부분에 참여 그래서 참여하신다. 그런 뜻은 꼭 아니라는 것이죠. You need to be sure that Jesus Christ is your savior. 예. 그러려면요. 이 참여하려면 여러분께서는요. 예수 그리스도께서 여러분의 구원자이시다라는 사실을 확실히 아셔야 한다. 그걸 확실히 하셔야 된다라는 것이죠. No, he may be your parents savior, but that does not mean that he's your savior. 예, 예수님께서 여러분 부모님의 구원자이실지도 모르겠지만 그렇다고 해서 예수님께서 꼭 여러분의 구원자가 저절로 되신다. 이게 아니라는 것이죠. Did you ever ask Jesus to forgive your sin and save you? 여러분, 여러분께서 예수님을 여러분의 죄를 용서해 주시고 구원해 주시도록 그렇게 예수님께 그렇게 간구 간청해 보신 적 있으십니까? There are too many people who attend church and they think that's good enough. 예, 그래서 교회에 다니는 너무나도 많은 분들께서 예배 참석하는 걸로 아, 됐다. 충분하다 이렇게 생각하신다는 것이죠. If they give Jesus an hour on Sunday then he should be their savior they suppose. 예, 그런 분들은요. 이 자신들이 예수님께 주일 한 시간을 드린다면 바로 예수님께서 자신들의 구원자가 대 주셔야 한다. 이렇게 이런 식으로 생각한다는 것이죠. But my friend eternal redemption is not gained by going to church. 예, 여러분 그러나 이 영원한 대속은요. 그냥 교회에 참석하기만 한다고 그래서 얻을 수 있는 것이 아니죠. Now I suppose that most people here probably have asked Christ to be their savior. 예, 저는 여기 계신 분들의 대부분이 그리스도를 구원자로 믿으셨을 것이다라고 생각하는데요. And they are able to point to a time when they in faith asked to be saved from the just and deserving penalty of their sin. 예, 그래서 이제 그분들 그런 분 대부분의 분들께서는요. 예수님 예수님께 믿음으로 이 자신들이 받아야 할 타당하고 마땅한 죄의 형벌로부터 예수님을 예수님이 구원해 주시도록 이렇게 자신이 예수님께 요청했던 날이 언제 있는지 그거 자신있게 말씀하실 수 있을 것입니다. I was 7 years old when I got saved. 예, 저는 7살 때 구원받았습니다. And I remember it to this day. 예, 그래서 지금까지 기억하고 있고요. 그때를 Being saved does not mean that our life is going to be without struggle and pain. Or doubt. 예, 그렇다고 이제 구원을 받았다고 해서 우리의 삶에 어려움, 고통, 그리고 의심, 의심이 없을 것이다. 그런 뜻은 아니라는 것이죠. And that's why God has given us His Word and His Church and His Spirit. 예, 바로 그런 연유로 인해서 하나님께서 자신의 말씀, 또 교회, 그리고 자신의 영을 주신 이유가 된다라는 것이죠. Every Christian needs the proper balance of those dynamics in their life. 그래서 모든 그리스도인들은요 삶에서 이세 가지가 적절한 균형을 이룰 필요가 있습니다. It's in the church where we hear the word taught and explained. 예, 바로 우리 여기 이 교회, 우리 교회에서 
말씀을 배우고 또그 말씀에 대한 지금 설명을 듣죠. And our hearts, our hearts are challenged by the Spirit of God when the Word of God is preached. 예, 또 이렇게 말씀이 선포될 때 우리의 마음이 성령님에 의해서 도전도 그 도전도 받게 될 것이고요. Even if the preaching is not that interesting. 예, 목사님이 별로 재미가 없으시다고 해도 말이죠. If the preacher preaches God's word, then God's spirit can quicken it in our hearts. 예, 목사님께서 말씀을 선포하실 때 성령님께서는요 우리의 마음 속에 그 말씀이 이렇게 살아 있을 수 있도록 살아 계실 수 있도록 그렇게 할수 있다라는 것이죠. And it's in the church that we can find encouragement through the fellowship of the saints. 또 교회에서요 우리는요 성도분들과의 교제를 통해서 격려를 또 받을 수 있습니다. And it's in the church that we can use our spiritual gifts to minister to one another. 예, 또 우리는요 교회에서 다른 분들을 섬기는데 또 우리가 가진 영적 은사 이걸 사용할 수도 있고요. When we're obedient to God's word, then God's spirit can fill us and empower us. 예, 우리가 이제 하나님의 말 말씀에 이렇게 순종할 때 성령께서 우리를 충만하게 하시고 또 자신의 권능도 주시죠. But God doesn't lend his power to wayward and rebellious children. 예, 그러나 하나님께서는요. 이게 언나가고 반항하는 자녀들에게 그분의 자신의 그런 권능을 그, 그것을 허락하시지는 않는다는 것입니다. Do you remember that parable the prodigal son in Luke 15? 예, 여러분 누가복음 15장에 나오는 이제 탕자 그 아시죠? In that parable the prodigal son The father gave the inheritance to his youngest son early. 예, 탕자의 비유에서 아버지께서는 그 둘째 아들에게 유산을 상속받을 유산을 일찍 물려 주었죠. God is not going to do that. 네, 하나님께서는 그렇게 그런 방식으로 하지 않는다라는 if you, 것이죠. If you want God's blessing in power, then it's only going to come through obedience to his word. 예, 만일 여러분께서 하나님의 권능 또 하나님의 축복 이것을 원하신다면요. 그런 것은 오직 순종을 통해서만 그것이 나한테 온다라는 겁니다. God's word also encourages us. 예, 또한 하나님 말씀은요. 우리 우리를 격려해 주죠. And it encourages us by showing us what is certainly going to happen in the future. 예, 또이 우리에게 격려를 주는 것은 바로 이 미래에 일어날 일들이 무엇인지 이것을 성경을 통해서 보여 주는 일을 통해서 이게 오고요. In this life, we are all going to struggle with many different things. 예, 이 세상 삶에서 우리 모두에게는요 많은 힘든 일들 그것이 어, 있을 것입니다. And if you have been struggling recently, please take some time and meditate upon this text of scripture. 예, 만일 여러분 최근에 어떤 힘든 일을 겪으셨다면 있으셨다면 오늘 본문 묵상해 보시기를 바랍니다. Because it shows us something wonderful. 예, 왜냐면요 오늘 본문은요 우리에게 놀라운 일을 어, 보여주기 때문에 그렇습니다. Through faith in the death of Christ on our behalf, we can become partakers of the glorious eternal future that this passage shows us. 예, 그래서 우리를 대신해서 죽으신 그리스도를 통해서 우리는요 영원한 영광스러운 미래에 참여할 수 있게 된다라는 것을 오늘 본문이 보여준다는 것이죠. So please consider a few things that Scripture teaches us that Christ is going to accomplish in that wonderful day. 예, 그래서 그 감격스러운 날에 그리스도께서 어떤 일을 행하실지 성경에 오늘 성경에서 가르치는 바 이거를 잘 살펴보시기를 부탁드립니다. Now the first thing that our text shows us is a celestial place. 예, 오늘 첫 번째는요 그 이제 celestial place 그래서 천국입니다. 이걸 보여주고 있다는 것이죠. Let's read verses one and two again. 예, 그래서 일장 일, 이 절을 다시 한번 읽도록 하겠습니다. John is speaking. John says, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming. down from God out of heaven prepared as a bride adorned for her husband. 내가 새 하늘과 새 땅을 보았으니 이는 처음 하늘과 처음 땅이 사라졌고 바다도 다시는 있지 아니하였기 때문이더라. 나 여호와니 봄에 거룩한 도시 새 예루살렘이 신부가 자기 남편을 위하여 단정한 것 같이 예비한 채 하늘에서 하나님으로부터 내려오더라. Do you remember that from the cross just before he died Christ proclaimed it is finished. 여러분 이거 기억하시죠? 예수님께서 십자가에서 어, 다 이루었다라고 선포하셨던 그 말씀을요. No, Christ had not yet finished everything that he was going to do, but he had done all that was necessary for the salvation of our souls. 예, 그때요. 그때 예수님께서는요. 자신이 하실 모든 일을 그때 다 성취하신 것은 아니지만 다 성취되진 않았지만 우리의 구, 혼을 구원하는 구원 문제에 있어서 필요한 모든 일들은 
십자가의 상에서 다 이루신 것이죠. But Jesus said in John 14 that if he leaves he would go and prepare a place for us. 예, 근데 이제 예수님께서 요한복음 14장 1절 3절 말, 3절 말씀 보시면 그분께서 우리를 위한 처소를 예비하실 것이다. 그것을 이제 미래로 앞으로 장차 그걸 말씀하시죠. And that place is going to include new heavens. Now heavens is not where the throne of God is its outer space and a new earth. 예, 그래서 그거 바로 이제 처소는요. 새 하늘, 이제 새 하늘은 우주죠. 그 다음에 새 땅을 그것을 다 아, 포함하게 될 것입니다. Keep your finger there in Revelation 21, but turn if you would to 2 Peter chapter 3. 예, 여기 지금 계시록 21장 거거를 붙들어 놓으시고 베드로후서 3장으로 한번 가 보도록 하겠습니다. 3장 10절 13절입니다. We're going to read 2 Peter 3 verses 10 through 13. 예, 10절부터 13절 베드로 3장 읽을 텐데요. But the day of the Lord will come as a thief in the night in the which the heavens shall pass away with great noise and the elements shall melt with fervent heat the earth also and the works that are therein shall be burned up seeing then that all these things shall be dissolved what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness looking for and hastening unto the coming day of god wherein the heavens being on fire shall be dissolved and the elements shall meet, uh, melt with fervent heat nevertheless we according to his promise look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. 그러나 주의 날이 밤에 도둑같이 오리니 그 날에는 하늘들이 큰 소리와 함께 사라지고 원소들이 뜨거운 열에 녹으며 땅과 그 안에 있는 일들도 불태워지리라. 그런즉 이 모든 것이 해체 해체될진데 너희가 어떤 사람이 되어야 마땅하겠느냐? 모든 거룩한 행실 속에서 하나님을 따르는 가운데 하나님의 날이 오는 것을 기다리고 서두르라. 그날에 하늘들이 불에 붙어 하늘들이 불이 붙어 해체되고 원소들도 뜨거운 열로 녹으려니와 그럼에도 불구하고 우리는 그분의 약속에 따라 의가 거하는 새 하늘들과 새 땅을 기다리는 도다. Now we could turn to many other places in the Bible that show us uh, something of our future heavenly home, but I think that these are sufficient. 예, 그 미래에 있을 우리의 천국의 집들에 대해서 몇 가지를 보여주는 다른 구절들이 성경에 있지만 저는 이제 오늘 방금 이본이 이 구절들로 충분하다고 생각하는데요. That new celestial place that God is preparing for us will be untouched and untainted by sin. 예, 그새 하늘은요. 죄의 영향을 받거나 죄로 인해서 얼룩지지 않는 그런 곳이 될 것입니다. You know, we all love scenes of natural splendor. 예, 우리 모두는 이제 자연 광, 경관, 놀라운 경관 이거 좋아하죠. And those are usually places untouched by the meddling hands of mankind. 예, 그런 놀라운 경관들은요. 이제 사람들의 이 간섭하는 손길이 보통 닿지 않는 그런 것이죠. No empty plastic bottles laying around. 예, 뭐 이제 빈 플라스틱 병이 널브려져 있지 않고요. 그런 곳은 No smog polluting the air. 또 그런 곳은 공기를 오염시키는 매연도 없고요. Water that's pure and delicious. 예, 물은 오히려 깨끗하고 이거 달죠. Where men are found, things usually tend to get dirty and unattractive. 예, 사람이 있는 곳은 오염되고 또 경관을 망치는 그런 경관이 그 경향이 있죠. And that's because we all have a sin nature. 예, 왜냐하면 우리 모두는요 죄된 본성, 죄성을 가지고 있기 때문에 그렇습니다. It's hard for us to imagine a place that will never see greed and covetousness and jealousy and hate. 예, 욕망, 탐욕, 질투, 증오 이런 것이 전혀 존재하지 않는 곳. 이거 상상하기란 쉽지 않죠. Do you know that there will never be ruins in that celestial place? 여러분께서는요. 이 천국에 폐허가 전혀 없을 일을, 없을 것이다라는 사실 그거 아십니까? There will be no need for garbage dumps. 예, 쓰레기 처리장 뭐 이런 것도 필요 없을 것이고요. There's not going to be any prisons or reform schools. 또 새하늘에는 뭐 교도소나 소년원 이런 것도 없을 것이고. No police or soldiers. 예, 경찰이나 군인도 없을 것이고요. What a place that's going to be. 이 얼마나 아름다운 그런 장소가 되겠습니까? Now the first heaven, that's the heaven that's the you know uh, around our our the atmosphere around the earth and the second heaven is the uh, the outer space. As well as the earth are going to be gone. 네, 그첫 번째 하늘 이게 이제 공기가 있는 하늘이고 두 번째 하늘 우주가 있는 별과 행성이 있는 그그 그 우주를 얘기하죠. 이 모든 것이 지구와 함께 다 사라진다는 거. 첫 번째, 두 번째가 다요. And in their place, in their place will be a new heaven and new earth. 
예, 그 대신 이제 새 하늘, 그 다음에 새 땅, 이게 이제 있게 된다는 것이죠. You know the starry hosts up there that we really can't behold very well here from Seoul. We don't, we don't see stars much here. They're really not all that useful. 예, 우리가 여기 서울에서 잘 보이지 않는 그런 별은요. 뭐 그렇게 우리에게 도움이 되지는 않죠. Now in rural places those stars lend a little bit of light. 예, 근데 이제 시골 지역에서는 별들이 밤에 어, 약간 빛을 더 어, 비추어 주죠, 우리들한테. And I'm told that they're useful for navigation. But not for me. 예, 근데 그 별들은 유용하지만 저에게는 이제 아, 그렇지 않다라는 것입니다. If I had to navigate from the stars, I'd never get anywhere. <웃음> 예, 그래서 별을 뭐 이제 그 표적, 그러니까 그 내비게이션으로 그걸 또 한다면 뭐그못 간다는 겁니다. I need the navigation function on my phone. 예, 그래서 저는 그 대신 이제 제 휴대폰의 내비게이션 그게 여전히 필요로 하고요. You know, this past week, my wife and daughter they went into Rochester, Minnesota downtown. Uh, and uh, they had to go to a bank so my daughter could open a bank account. 예, 지난주에 제 아내와 딸이 이제 그제 딸의 계좌를 개설하기 위해서 미네스타주의 로체스트라고 이제 그 다운타운에 어떤 한 은행 거길 갔습니다. 방문했습니다. And, and my wife had to park the car. She dropped Mandy off at the bank and then she had to park the car about a block away in a parking garage. 그래서 제 아내는 이제 주차장에서 이제 한 블락 떨어진 곳에 그곳에 이제 주차를 이렇게 해놨습니다. After they finish, she couldn't remember which parking garage she parked at. Yeah. There, are, there are several. Yeah. And as she and Mandy got lost trying to find their way back to the car when they were finished. 그래서 아내와 이제 그 우리 제 딸은 주차단차로 돌아가던 중 이제 길을 잃어버렸다는 것이죠. 이제. But fortunately, she had a parking ticket from the car, and it had the address on it, and so Mandy put the address. In her phone, and the phone led them to the right parking garage, and they found the car. 예, 근데 다행히 이제 그 주차 티켓 안에 주차장 위치, 주소가 이렇게 찍혀 있어서 그제딸 맨디가 이제 핸드폰의 내비게이션을 이용해서 길을 찾아서 갔다라는 것이죠. You really smart people can navigate by the stars, and they can establish dates from the hosts of heaven. But I still need a calendar, and I suspect that most of you probably do as well. 예, 정말 이제 똑똑한 사람들은 이제 하늘의 별을 가지고 날짜를 계산할 수도 있겠지만요. 저는 이제 뭐 내비게이션을 쓰기도 하고, 저는 근데 달력이 필요하고요. 또 여러분 대부분도 저처럼 어, 그러실 것이다 그렇게 생각하는데요. You know, if we look up and we can see the stars at night, we know that we can't really travel there. 예, 그래서 우리가 밤에 이제 그걸 보죠. 반짝이는 별을 보지만. 그 행성들 중에 어떤 것도 우리가 직접 거기 여행을 가지는 못하죠. And if we manage to get there, there wouldn't be any air for us to breathe or any food and water to be found. 예, 우리가 만약에 좀그 그곳에 갈수 있다, 간다 하더라도 이제 그 별에서 뭐 호흡할 공기, 식량, 물 이런 건 찾을 수 없을 것입니다. But imagine galaxy after galaxy after galaxy of good and useful places. 예, 하지만 이제 은하계 바다, 그러니까 은하를 넘어서 은하를 넘어서 은하계 바다 좋고 또 유용한 유용한 장소들로 가득하다라고 한번 상상해 보시길 바라겠습니다. God can do that. 하나님께서 우리를 위해서, 그러니까 우리 자 우리에게 아, 이제 나중에 그걸 유용한 장소로 그렇게 다 만드실 수 있다라는 거죠. Now the new Jerusalem is mentioned here in these verses. 지금 이 구절에서 새 예루살렘에 언급되어 있죠. And we're going to talk quite a bit about that when we get to the rest of the chapter. 예, 우리는요 이 장의 나머지 구절들을 살필 때이새 예루살렘에 대한 많은 내용을 다루도록 하게 할 텐데요. But the primary thing this passage shows us about the new Jerusalem is its uh, festive and celebratory appearance. 예, 근데 이제 지금 이 본문 구절에서 새로운 예루 새 예루살렘에 관해서 보여주는 것은요 이 잔치와 축하를 하고 있는 모습 이거라는 것이죠. That place is going to be adorned as a bride ready for her beloved husband. 예, 바로 그새 예루살렘은 사랑하는 신부를 위해서 꾸미고 어, 준비하는 신부 같은 모습이 될 것입니다. You know, and since that's the place where those of us saved in this dispensation are going to be spending eternity, it's fitting that that it should look like its occupants. 예, 바로 지금 그곳이 새 예루살렘이 지금 이 세대에 구원받은 사람들이 영원히 거할 곳이 되기 때문에 그곳의 거주민들의 걸맞는 모습을 갖추는 거새 예루살렘이 
그게 합당하다라는 것이죠. Dear friend, you know that 1 Corinthians chapter 2 and verse 9 tells us that I have not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things that God hath prepared for them that love him. 예, 여러분 이걸 기억하시기 바라는데 고린도전서 2장 9절이죠. 하나님께서 자신을 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 것들은 눈이 보지 못하였고 귀가 듣지 못하 보, 듣지 못하였으며 사람의 마음 속에 들어가지도 못하였다라는 점을요. Well, after showing John the celestial place, the Lord Jesus next promised to him a comforting present. 네, 지금 이 사도 요한이 하늘에 있는 천국을 그것을 본 다음에 보여주신 다음에 주님이 그 다음에 3, 4절에서 이제 함께 계시는 위로자에 대한 내용을 얘기하고 있죠. Let's read verses 3 and 4. 네, 3, 4절을 읽도록 하겠습니다. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them and be their God and God shall wipe away all tears from their eyes and there shall be no more death neither sorrow nor crying neither shall there be any more pain for the former things are passed away. 내가 하늘에서 나는 큰 음성을 들으니 이르되 보라 하나님의 성막에 사람들과 함께 있고 그분께서 그들과 함께 거하시리라 그들은 그분의 백성이 되고 하나님께서는 친히 그들과 함께 계셔서 그들의 하나님이 되시리라 또 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주시리라. 다시는 사망이 없고 슬픔도 울부짖음도 없으며 또 아픔도 다시는 없으리니 이는 이전 것들이 지나갔기 때문이라 하더라. You know these days God wants us to live by faith and not by sight. 예, 우리 지금 오늘날 우리는요. 눈에 보이는 것이 아니라 믿음에 사는 거. 이거 주님이 원하신다는 것이요. 현재 우리 우리에게. We're not always very successful at that. But that's what God wants us to do. 우리가 이제 눈에 보이는 것을 따라 사는 게 아니라 믿음으로 사는 거. 이게 항상 성공하는 것은 우리가 그렇게 살지 못하지만 어쨌든 하나님 그걸 원하신다는 거죠. In that new celestial place, however, we will live by sight. 예. 근데 이제 우리가 천국, 이 하늘, 새 하늘, 새 예루살렘, 새 예루살렘 거기 갔을 땐 믿음이 아니라 직접 눈으로 보면서 한다는 거예요. Think about that. Christ Jesus will be with us and among us. 예. 한 명을 생각해 보세요. 우리가 천국 가서 예수님이 우리 옆에 계시고 우리와 함께 계신다는 거. 그그 그 사실 한번 생각해 보시라는 거죠. He always be there to comfort his people. 예. 항상 우리와 함께 하실 것입니다. 우리를 위로하시기 위해서. And that comfort will be necessary at the beginning of eternity. 예. When we will have seen our loved ones who refused salvation through faith in Christ Jesus cast into the lake of fire. 예, 영원한 우리의 삶이 시작될 때 우리는요 그리스도를 믿는 믿음을 통해서 얻은 그 구원을 거부한 우리의 사랑하는 사람들이 이제 크고 있는 왕자의 심판에서 영원히 불우스 속에 떨어지는 것을 보게 될때 그때 그 위로가 우리에게 필요할 것입니다. Not only will God be literally and physically with His people, but the heavenly tabernacle will also be there. 또 하나님께서 문자 그대로 자신의 백성들과 함께 하실 뿐만 아니라 천국의 성전 그것도 어, 하늘에 있을 텐데요. The tabernacle that was on earth was modeled after that heavenly one. 이 땅에 있었던 그 성전은요, 이 하늘 천국에 있었던 성전을 모델로 지어, 지었던 것이죠. And I don't know, but perhaps the missing ark built by Moses will also be there. 예, 확실하진 않지만 이 모세가 만들었다가 지금 사라져 버린 언약 언약궤 그게 아마 하늘에 있을지도 모르겠고요. But there won't be any blood being sprinkled on its mercy seat. 예, 하지만 그 언약궤 궁율의 자리에는요. 더 이상 이렇게 희생물의 피를 뿌릴 필요는 없을 것입니다. There won't be any sin that needs to be atoned for and covered under the blood of a perfect and spotless sacrifice. 예, 또 완벽하고 힘 없는 희생 흠 없는 희생물의 피로 대속받고 또 덮어져야 할 죄, 그게 더 이상 존재하지 않을 것입니다. And since sin is done away with, tears will no longer fall from grieving eyes. 예, 그래서 죄가 없기 때문에, 죄가 존재하지 않기 때문에 더 이상 슬픔으로 눈물을, 죄 때문에 슬픔으로 눈물을 흘리는 일, 이것도 존재하지 않을 것이고요. God will have once and for all time wiped away tears. 예, 또 하나님께서 마침내 우리의 눈물을 닦아 주실 것이고요. Now I confess to having shed a few tears when I've seen the destruction wrought by men against their fellow creatures in Europe these days. 예, 저는요 요즘에 이 동료 유럽 사람들에 의해서 
파괴돼 버린 우크라이나의 모습을 보고 눈물을 좀 흘린 적이 있었는데요. The lack of pity there is shocking. 예, 동정심에 없는 모습 이게 저에겐 충격적이었습니다. And the ease with which people justify behaving like demonic monsters is hard to comprehend. 예, 사람들이요, 이 마귀와 같은 행동을 하고 어떻게 그렇게 쉽게 그걸 정당하게 만들 수 있는지 저는 그게 놀라울 따름입니다. But it is the inevitable fruit of sin. 하지만 아, 그런 행동은요, 이 불가피한 피할 수 없는 죄의 열매라는 것이죠. The things being shown daily in the news are proof that modern, well-educated men need a savior. Yeah, 매일 뉴스에 나오는 소식은요. 현대 사회 이 학식이 높은 사람들도 구원자 그들도 구원자가 필요하다라는 것을 증명해 보이고 있는데요. Without God, that is where man always ends up. Yeah, 하나님 없이 사람은 항상 그런 상태로 끝나 버린다라는 것이죠. Whenever there seemed to be a glimmer of hope that man could behave and improve himself along comes the same end to every civilization ever established 예, 사람이요 올바르게 행동하고 스스로 더 나은 사람이 될수 있다고 믿는 한그 그런 희망이 보이는 것 같을 때 그렇게 해서 믿고 그것을 희망이 보이는 것 같을 때마다 사람들이 설립한 모든 문명은요. 문명 물질 뭐 이런 모든 것들은 똑같은 결말을 맺고 끝난다라는 것이죠. Without a savior man will only succeed in tearing himself apart. 예, 구원자 없이는요. 인간은 오직 스스로를 자멸, 무너뜨리기만 할 뿐이라는 것이죠. We all need that comforting presence. 예, 그래서 우리 모두는요. 우리와 함께 계시는 바로 그 위로자, 그분이 필요하다는 것이죠. And as long as we deny him who created us in his own image there will always be wars and atrocities and wanton destruction. 그래서 우리를 자신의 형상대로 창조하신 하나님을 부인하는 한 전쟁, 잔혹함, 이런 악의적인 파괴 이것이 항상 존재할 것입니다. Now let me quickly show you another thing about our future. 예, 그다음에 미래에 있을 또 다른 것을 제가 빨리 말씀드릴 텐데요. John was also made privy to a creative proclamation. 예, 지금 요한은요 또한 이 창조적인 이 선포 이거 이것을 우리가 하는 걸 듣게 되는데요. Let's read verses 5 through 7. 오절부터 7절 한번 보겠습니다. Verse number 5 and he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is the thirst of the fountain of the waters of life freely. He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. 왕자에 앉으신 분께서 이르시되 보라 내가 모든 것을 새롭게 하노라 하시고 또 내게 이르시되 이 말들은 참되고 신실하니 기록하라 하시며 또 내게 이르시되 다 이루어졌도다 나는 알파와 오메가여 시작과 끝이라 내가 목마른 자에게 생명수의 샘에서 값없이 주리라 이기는 자는 모든 것을 상속받으리니 나는 그의 하나님이 되고 그는 나의 아들이 되리라. Since the first week of creation as recorded in Genesis chapters 1 and 2 God has not been active creatively. 네, 창세기 1, 2장에 기록된 이 창조 주간 일주일 있죠. 그 이후로 하나님께서는 어, 추가로 다른 것들 창조하지 않으셨죠. God the Son in six literal days created and then sustains all life. 예, 그, 그, 이때 이제 바로 아들 하나님께서는요 모든 것을 창조하셨고 지금 그것을 붙들고 계십니다. This afternoon we're going to consider that creative week. 예, 그래서 우리가 오늘 오후에 이제 우리는요 그 창조 일주일에 창조하신 그 주간 이걸 살펴보도록 하겠습니다. And we know that on the seventh day God rested from His creating work. 우리는요 일곱째 날 하나님께서 안식하셨다라는 사실 알죠? And since then God has not been active. 네, 그 아, 일곱째 날 안식하신 이후에 하나님께서는 추가로 창조하는 일을 하지 않으셨다는 겁니다. But that does not mean that God is done creating new things. 네, 근데 하지만 그것은요 하나님께서 새로운 것을 창조하시는 일을 멈췄다, 그만뒀다. 그걸 의미하는 꼭 그걸 의미하는 것은 아니, 아니고요. Aside from the heavenly new Jerusalem which is being built even now, Christ will make a new proclamation. 예, 그래서 지금 이 순간에도 이제 건설 중에 만들어지고 있는 새로운 새 예루살렘이 있고요. 그거 외에도 그리스도 예수님께서 이 
새로운 선포를 앞으로 장차하실 것입니다. And I want you to know that all of his words, whether to Adam in the garden or to them who were before the throne of God in the future celestial place, they are all true and faithful words. 네, 지금 동산에서 아담에게 하신 말씀이든지 또 미래에 있는 천국에 있는 사람들에게 하신 말씀이든지 그분의 말씀은 참되고 진실하다라는 것이죠. Aren't you glad of that? 예, 여러분 그걸로 인해서 기쁘지 않으십니까? There are more words of God coming. Yeah. 이제 우리에게 주실 하나님 말씀이 더 있다는 거, 더 다가오는 말씀이 있다는 거죠. Now we have all that we need for right now, but more are coming. 예, 지금 당장 필요한 우리에게 필요한 모든 말씀이 지금 있지만 성경을 통해 있지만 앞으로 더 주실 말씀들이 있다라는 겁니다. His words still promise salvation for all who will freely receive it. 예, 그분의 말씀은요 아직도 예, 그분의 구원의 선물을 받을 모든 사람들에게 구원 이걸 약속해 주고 있습니다. Those are some wonderful words. 예, 이거 굉장히 놀라운 말씀이지 않습니까? The Lord Jesus promised the Samaritan woman in, at Jacob's well in, in John chapter 4 whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life. 예, 주 예수님께서 요한복음 4장 14절에서 야곱의 물에서 사마리아 사마리아 여인에게 이렇게 약속하셨죠. 누구든지 내가 줄 물을 마시는 자는 결코 목마르지 아니하리니 내가 줄 물은 그 사람 속에서 솟아나는 우물이 되어 영존하는 생명에 이르게 하리라라고요. His new words will also come with a divine promise of divine inheritance to him that overcometh. 예, 그래서 그분의 이 새로운 말씀도요. 이기는 자에게 이 거룩한 상속 유산에 대한 약속 이것을 지금 어, 약속하실 것이라 약속하실 것이라는 거죠. Those who receive that inheritance from God are his own children. 예, 하나님께서 어, 하나님께 이 유산을 상속받을 사람들 바로 그 사람들은 그분의 자녀들이 되죠. In 1 John 5 and verse 4 promises whosoever is born of God overcometh the world and this is the victory that overcometh the world. Even our faith. 예, 요한일서 5장 4절은요. 무엇이든지 하나님께 하나님에게서 난 것은 세상을 이기느니라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 곧 우리의 믿음이니라라고 말씀하고 계십니다. And I pray that you have that saving faith that overcomes the world. 예, 저는 여러분께서 이제 세상을 이기게 해주는 그 구원에 이르는 믿음, 이 믿음을 꼭 가지시기를 바랍니다. Now let me conclude with this. 예, 이제 이것을 마, 요, 요거 말씀드리면서 마치도록 하겠습니다. John was shown. Wonderful and positive things, but because God is loving, there was also given to John a glimpse of something not wonderful. 예, 요한은요 지금 아름답고 굉장히 이제 좋은 광경을 보았지만 하나님께서는요 우리를 사랑하시기 때문에 요한에게 그 좋지 못한 모습 광경도. 살짝 그렇게 엿볼 수 있게 해주셨다는 것이죠. Verse number eight says, but the fearful and unbelieving, and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 않는 자들과 가증한 자들과 살인자들과 음행을 일삼는 자들과 마법사들과 우상 숭배자들과 모든 거짓말쟁이들은 불과 유황으로 타는 호수에서 자기 몫을 받으리니 이것은 둘째 사망이니라. Contrasted with the celestial place and the comforting presence and the creative proclamation is a concerning punishment. 예, 지금요. 우리가 앞에서 봤던 천국에 대한 내용 또 우리와 장차 함께 계실 위로자 그리고 이제 이 창조에 대한 새로운 선포 이것과는 대비 대조되는 이 걱정 근심되는 그런 형벌의 내용이 나온다라는 것이죠. God has always been long suffering with man. 하나님께서 항상 사람을 향해서 오래 참아 주시죠. But that patience is not without end. 그렇다고 하나님의 인내심은 어, 끝이 없는 게 아닙니다. 끝이 있죠. Eventually the piper has to get paid. 예, 그래서 결국에는요. 어, 대가를 우리는 치러야 한다라는 것이죠. And if men persist in their sin, then they must pay. For their transgression. 예, 만일 사람이요 죄를 끝까지 고집한다면 그런 사람들은 죄의 대가를 스스로 치러야만 합니다. Now this verse lists eight sinful activities that deserve the punishment of hell. 
예, 그래서 지금 방금 이 읽었던 8절은요. 지옥의 형벌을 받아 마땅한 여덟 가지의 그 죄에 대한 행동들. 그걸 쭉 나열하죠. Now we know of course that there are more sins condemned in the Bible than just these eight. 예, 우리는 알고 있습니다. 성경에서 정죄하는 죄들은 이 여덟 가지보다 더 많다라는 것을요. But those who will spend eternity in the fires of hell will have shown themselves unbelievers by traits such as these no matter what prayers they may have vainly repeated. 예, 하지만요. 이 지옥불에서 영원을 보낼 사람들은요. 어떤 기도를 헛되이 반복했든지 그것과 상관없이 이 목록에 나와 있는 죄와 같은 이 성품 행동을 보임으로써 스스로 자기가 불신자다라는 것을 드러내게 된다는 것이죠. You know it's always helpful to consider any subject that the Bible discusses by noticing where it is first mentioned in the Bible and where it is last mentioned. 예, 성경에 어떤 주제든지요. 그 주제가 어디서 처음 언급되었고 또 어디서 마지막에 언급되었는지 주목해서 보면요. 그 주제를 살펴보는데 도움이 된다라는 것이죠. This is the last place in the Bible where the words fire and death are mentioned. 예, 지금 이 구절은요. 이 성경 성경에서 불과 사망이라는 단어가 사용된 마지막 구절이 됩니다. In the first reference to fire in the Bible, do you know that it also included the word brimstone? 예. 여러분 그거 아십니까? 불에 대한 첫 언급은 유황이라는 단어와 이렇게 함께 에, 사용됐다라는 것이죠. In Genesis 19:24 talking about the destruction of Sodom and Gomorrah. 바로 창세기 19장 24절에 나오는 이 소동과 고모라에 대한 멸망 때그 불과 유황이 같이 나온다는 겁니다. Fire and death go together. 그래서 불과 사망은 항상 함께 가죠. The message is that sin brings death. 예, 그래서 지금 그 메시지는요. 죄가 사망을 가져온다. 바로 그 점이라는 거죠. And that message was given very early, way back in 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 Genesis 1 and 2. 예, 그래서 죄가 사망을 가져도 가져온다는 그 메시지는요. 그 창세기 2장 17절 바로 굉장히 앞쪽에서 그것을 이미 하나님 주셨다라는 겁니다. Now of all the sins in this list in verse 8, one sin in particular stands out. 이 여덟 개 있는 목록 중에서 하나가 눈에 띄는데요. It's the sin that's second on the list. 두 번째 나오는 항목인데요. The unbelieving. 바로 불신의 죄입니다. You know that Rahab in the battle of Jericho, Rahab committed a number of these sins and she was saved. But she wasn't an unbeliever. 예, 이 여리고의 라합은요. 지금 이 목록에 있는 여덟 가지 죄들 중에서 여러 가지 죄를 범하고도 구원을 받았지만 사실은 믿지 않는 자가 아니었다는 거예요. 그러니까 여러 죄 졌지만 믿었기 때문에 구원받았다라는 거예요. 요한 가지 때문에. Faith is demonstrated. Faith is demonstrated by works of righteousness. 믿음이라는 것은요. 그것의 의로운 행동, 행위로 그게 이제 이렇게 드러 이게 보여진다라는 것이죠. 증명된다라는 것이죠. Those righteous works do not save the person accomplishing them. 물론 그 의로운 행위는요. 이를 행하는 사람을 구원하는 그 행위가 그 사람 구원해 주는 건 아니죠. Just the same unbelief is demonstrated by sinful behavior. 예, 그러니까 믿음이 행, 행, 행한 것을 이렇게 추가, 결론으로 보여주듯이 마찬가지로 불신은요. 죄된 행동에서 또 그것이 나타난다라는 것입니다. And the Bible tells us that those who do not believe are forever excluded from the precious promises of these final two chapters of the Bible. 예, 그래서 믿지 않는 사람들은요. 계시록의 마지막에 이두 장에서 나오는 소중한 하나님의 약속에서부터 약속으로부터 제외된다라는 것이죠. Would you check your heart right now? 여러분 한번 여러분 마음 점검해 보시겠습니까? Please be sure that you're among the blood-washed throng who will enjoy what John was shown. 지금 여러분께서요. 요한이 본 광경을 누리게 될그 예수님의 피로 씻겨진 사랑 가운데 있도록 여러분 그렇게 확실하게 여러분 자신을 확신하실 수 있겠습니까? 그렇게 만드실 수 있겠습니까? In verse number 6 Christ said to John, "It is done." 6절에서 말씀하셨죠. 그리스도께서 사도 요한 요한에게 다 이루어졌다라고요. No, those things have not yet happened, but they are so certain. It is 
as if they have already been accomplished. 지금 말씀드린 내용은 아직 일어나지 않았습니다. 미래의 일이기 때문에. 그러나 이미 성취된 것과 마찬가지가 될 정도로 확실하다라는 것이죠. And we need to make sure that Christ Jesus is our personal savior. 네, 그러려면 여러분 이거 확실히 아셔야 됩니다. 예수 그리스도께서 여러분 개인의 구원자이신지 아니신지 이것을 명확하게 아셔야 된다는 것이죠. If you are not sure, can I show you how the Bible promises that you can know? Look if you would in Romans chapter 10. 여러분 이걸 잘 모르시겠다면 제가 성경 말씀을 통해서 여러분에게 그걸 보여 드릴 수 있습니다. 로마서 10장으로 한번 가겠습니다. And verse number 9 that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead thou shalt be saved. 구절입니다. 10장 구절이죠. 내가 만일 내 입으로 주 예수님을 시인하고 하나님께서 그분을 죽은 자들로부터 살리신 것을 내 마음속으로 믿으면 구원을 받으리니 That's all that needs to happen. 여러분 필요한 게 이거밖에 없습니다. 마음으로 믿는 거 이거밖에 없습니다. If you will do that you have the Bible's promise that you will share in the glories of that celestial place. 예, 그래서 여러분 이걸 진짜 이렇게 이대로 하시면 마음, 그냥 딴거 필요 없고요. 마음으로 믿기만 하시면 영광스러운 천국에 여러분도 같이 가실 수 있습니다. 함께 하실 And 수 있습니다. And enjoy that comforting presence forever. 예, 그 다음에 함께 하시는 그 위로자 그분, 그분을 우리가 또 누릴 수가 있고요. 그분과 함께 누릴 수 있고요. Let's pray. 예, 여러분 이거 생각하시면서 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. Lord, thank you for your word. Thank you for giving us this passage of scripture to encourage our hearts. And uh, Lord, all that's required of us is to confess and believe with our heart. I pray, Lord, that if there's anybody here that's never personally, actively confessed and believed in you, that today would be the day of their salvation. And Lord, I pray that our life would please you. And that someday, when we stand before you, you'd be able to say to us, well done, thou good and faithful servant. Lest during this invitation time, if any need to come and kneel at this altar and spend some time with you in prayer, prayer I pray, Lord, that, the, that uh, Satan wouldn't discourage their heart from, from coming forward publicly and, uh, and kneeling before your throne. In Jesus' name we pray, amen. Let's take our hymn books, and in the back cover is uh, that hymn, I've Decided to Follow Jesus. If you, we'll sing this together. If you need to come, come and pray at this altar.